Bom dia para você que nos acompanha em todo o Paraná. Nesse momento, o Grupo RIC forma a maior cadeia multimídia do Estado. Estamos em rede com as quatro emissoras da RIC TV, seis emissoras das redes Jovem Pan FM e Jovem Pan News, além da Folha FM Londrina e o portal RIC+. Ciente da responsabilidade com o debate público, o Grupo RIC abre espaço para a democracia e possibilita que os candidatos que querem governar o Paraná falem sobre suas ideias e propostas para o nosso Estado. Foram convidados os quatro nomes que pertencem a partidos que têm cinco ou mais representantes no Congresso Nacional. Hoje, o nosso entrevistado é o candidato à reeleição, governador Ratinho Júnior, do PSD. Um jornalista do Grupo RIC sempre me acompanha aqui durante as entrevistas. Hoje, quem está comigo é Eduardo Escola, apresentador do RIC Notícias Noite na TV e também do programa RIC Notícias Opinião na rádio Jovem Pan News, meu colega de bancada. Bom dia, Escola! Mike, bom dia. Bom dia a todos que estão em casa. Governador, bom dia também. Governador, o seu tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta é pedágio, é uma chaga do Paraná. Ah, por mais que o Estado tenha repassado né, a concessão de suas estradas ao governo federal, ainda é um problema que o governador participa ativamente. A sua proposta para pedágio efetivamente é qual, governador? E por que está demorando tanto a nova licitação? Bom dia, Mark. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que acompanham pelo Grupo RIC, essa oportunidade que me dá de falar com toda a população do Paraná e passar um pouco daquilo que nós fizemos como uma prestação de contas à população, mas em especial também apresentar o nosso olhar, o nosso projeto para o futuro do Estado. Uma oportunidade muito grande eu agradeço a todo o Grupo RIC aqui em nome do Mark e do, do Eduardo né, como entrevistadores. Olha, Mark, primeiro que hoje não tem pedágio no Paraná, nós acabamos com esse pedágio que foi a vergonha para o nosso Estado durante 24 anos. É, vergonha em todos os sentidos, né? Vergonha com corrupção, porque houve propina no, no pedágio, isso comprovadamente, né? Através das, das empresas que fizeram a delação, fizeram acordos de leniência, inclusive, em cima disso. É, vergonha em cima das mentiras que falaram para a população, né? Que iam acabar com o pedágio, que iam reduzir tarifa. Tiraram obras, Mark, do nosso do, do contrato do pedágio durante 24 anos, obras que poderiam ter salvo milhares, centenas de vidas de duplicações, de viadutos, de trincheiras, obras essas que no primeiro ano do meu mandato eu exigi que fossem feitas através do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, ao qual eu agradeço a parceria do meu governo com uh, os promotores e também os juízes federais que nos ajudaram a recuperar 1 bilhão e 300 milhões em obras que tinham sido tiradas no passado por acordo de governadores do passado com as empresas e quando eu assumi o governo eu determinei que voltasse a acontecer essas obras. Só a título de exemplo, Trevo Cataratas em Cascavel, o maior entroncamento rodoviário do país, obra que eu exigi, está entregue para a população, é, entregue há poucos dias atrás. É o viaduto da Souza Naves em Ponta Grossa, o maior é, número de acidentes que acontecia no Paraná era na Avenida Souza Naves. Nós fizemos esse viaduto já entregue para a população. A entrada de Castro, também um outro problema, viaduto entregue para a população. Terceiras faixas na 277, é, é, duplicação também em alguns trechos da 277. A rodovia do Café, nós tínhamos lá quase 100 quilômetros que faltavam de duplicação, até de Ponta Grossa até Apucarana, hoje até Maringá faltam apenas 40 quilômetros, duplicação que também eu exigi e vai ter agora, é, nos próximos dias também, possivelmente, a Justiça Federal, através de um trabalho nosso com o Ministério Público Federal, vai ter determinar também aproximadamente mais 300 milhões em obras que nós exigimos na Justiça para que fosse colocada e feita pelas empresas que não fizeram. Então nós, primeiro, fiz o nosso papel de retomar as obras desses contratos do passado, que foi a vergonha do Paraná em todos os sentidos, corrupção e mentira é, dos políticos do passado. E além disso, nós fizemos um trabalho com o Ministério da Infraestrutura, é, primeiro de ouvir a população, foram audiências públicas, 5 mil pessoas que participaram para dar a sua opinião, qual é a melhor modelagem para o Paraná no futuro dessas novas concessões, e foi unânime aquilo que nós já defendíamos, que primeiro, o predágio no futuro tem que ser na Bolsa de Valores, para que a empresa picareta não participe do leilão. Segundo, tem que ser o menor preço. As empresas que derem o menor preço no lance é que vão ter a oportunidade de fazer a gestão desses contratos. E terceiro, Mark, 
obra. Não adianta ter preço bom ou preço justo se não tiver obra. Nós temos que ter Foz do Iguaçu, a Curitiba duplicado. Nós temos que ter Guaíra, a Curitiba duplicado. Nós temos que ter o Norte Pioneiro, a 092, que eu estou fazendo obras de terceira faixa, mas tem que ter todo ele duplicado. Então tem que haver uma obras de infraestrutura. Essa questão de fazer modelo de pedágio de outros estados que é só manutenção, acontece o que está acontecendo em Santa Catarina, que ninguém mais consegue descer os caminhoneiros, em especial para Itajaí, ficam duas, três, quatro horas parado em Itajaí, porque não tem obra, a rodovia não suporta mais o volume de carga e cria um caos para quem utiliza as rodovias. Governador, ainda falando de infraestrutura, nós temos dois pontos muito importantes, um deles a Ferroeste, 1.500 quilômetros de trilhos passando por 66 cidades e a ponte de Guaratuba também, o governo já lançou o edital, mas especialmente em relação à Ferroeste, semana passada o Ministério Público Federal abriu uma investigação a fim de apurar a questão ambiental, o licenciamento ambiental dessa obra aí. São duas obras muito importantes, mas que podem esbarrar nessa questão ambiental. No caso de um novo governo, essas obras, o paranaense, ele vai ver essas obras saindo do papel ou ainda precisa de prudência para falar sobre isso? Veja, Eduardo, é toda obra, toda grande obra de infraestrutura, você tem muitas etapas a serem vencidas, né? É, nós da Ferroeste, desse projeto da Ferroeste, a nova Ferroeste, só para você ter uma ideia, o prazo médio de uma, um projeto férreo no Brasil leva de 10 a 15 anos. Nós conseguimos fazer o projeto de engenharia, o projeto de viabilidade econômica e o projeto ambiental em dois anos e meio. Por que isso? porque nós fizemos um, ba um baita de um, de um plano né, de estratégico de desenvolvimento desse projeto que vai ligar Maracaju, Mato Grosso do Sul, até o porto de Paranaguá, passando por Guaíra, Cascavel, com um braço é, para Foz do Iguaçu, né, um ramal para Foz do Iguaçu e um ramal para Chapecó, Santa Catarina. Nós queremos também fazer com que toda a produção do, do oeste catarinense possa entrar na nossa malha férrea e automaticamente utilize o porto de Paranaguá, que foi eleito por três vezes no meu mandato, o melhor, o porto mais eficiente do Brasil. Então, é essa é a ideia estratégica que nós temos. Nós fizemos todas as audiências públicas com o IBAMA, com o acompanhamento do IBAMA, todas elas feitas sem nenhuma necessidade de ressalva. Teve um promotor do Ministério Público é, do Litoral né, Federal que é, tem discutido ou tem buscado ter mais uma audiência pública que nós Entendemos que isso não tem problema, se for a necessidade de tirar mais alguma dúvida, é, tanto a nossa equipe quanto a equipe do IBAMA está à disposição e o juiz ficou de definir se vai haver necessidade de fazer mais uma audiência pública para discutir a questão especificamente de morretes ou não. Né? Nós entendemos, e o IBAMA também, que esse assunto está muito bem elaborado. Só para você ter uma ideia, Eduardo, sobre essa questão ambiental, é, a coroa britânica... Da, da, da Inglaterra, ela, ela colocou o projeto da Nova Ferroeste como um dos 18 projetos mais sustentáveis do planeta. Inclusive, o único projeto férreo sustentável do planeta é o projeto da Nova Ferroeste. Um projeto muito bem elaborado. Tivemos ali uma equipe toda conversando junto com a FUNAI, com as tribos indígenas que é, por, porventura tem a próxima da linha férrea, com questão de quilombolas... É, enfim, todas essas questões que são mais agudas num projeto de infraestrutura, teve todo um trabalho de dois anos e meio de acompanhamento e a gente acredita que nos próximos meses, eu acredito que estamos vamos trabalhar muito para isso, que no primeiro quadrimestre, no máximo primeiro semestre do ano que vem, nós devemos ir para a Bolsa de Valores colocando o maior projeto férreo do Brasil, que é a Nova Ferroeste do Paraná. Candidato, ainda sobre as obras, a obra de alargamento da faixa de Matinhos, que é comemorada pelo seu governo como uma das maiores obras do Tribunal do Estado, e realmente é, tem sido questionada pelos seus adversários em relação ao valor dela. Eles até fazem um comparativo com o que aconteceu em Camboriú. É, afinal, o valor é justo ou não? Olha, Mark, é a falta de conhecimento faz com que alguns candidatos cometam essa bobagem né, ou falem besteira. Primeiro que o projeto que nós estamos fazendo no litoral, primeiro que nós tiramos do papel aquilo que prometeram há 35 anos, né? Eu resolvi tirar todas as grandes obras do papel. A segunda ponte Brasil-Paraguai, nós estamos entregando agora em dezembro, já foi feita a ligação entre os dois países, é a maior ponte de vão livre da América do Sul, 
uma obra que o governo do estado, o meu governo está fazendo, parceria com a Itaipu, governo federal. Nós fizemos, eu acabei de falar para você do Trevo Cataratas, que era uma reivindicação da população. A Estrada Boiadeira, que liga o Mato Grosso do Sul até o Moarama, sentido Maringá, que há 30, mais de 30 anos se falava dessa Estrada Boiadeira, era uma estrada de terra. Hoje vai ser um, uma principal artéria de ligação com o Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná, 80% dela pronta, já entregue para a população. Então eu resolvi no nosso governo tirar as grandes obras que prometeram há 30, 40 anos do papel. A engorda da Hora de Matinhos era uma delas. Ali nós tínhamos um problema não apenas estético para deixar a praia mais bonita, mas um problema é, de questão, é, inclusive, de combate à erosão, à erosão marítima. Nós constantemente vocês, jornalistas, acompanham as ressacas que davam no nosso litoral, que acabava invadindo a cidade, criando um problema para quem mora no nosso litoral. Então, nós pegamos uma equipe técnica é, muito bem preparada, que conhece muito dessa área de combate à erosão marítima. E só para ter uma ideia de comparação, a nossa obra da, de Matinhos ela é três vezes maior que a obra de Camboriú, que ficou muito bonita por sinal e nós queremos que a nossa fique tão bonita quanto, possivelmente até mais bonita que de próprio Balneário Camboriú. Por quê? Porque além de ser uma extensão maior, nós estamos falando de quase 7 quilômetros de, de engordamento da praia, nós temos também todo um trabalho de urbanização do calçadão, ciclovia, iluminação de LED, quer dizer, vai ser todo revitalizado o calçadão da Orla de Matinhos com alguns balneários que, tem, que entram nesse projeto e uma parte que ninguém fala, que é a parte de combate às enchentes dentro da cidade de Batinhos. Só nessa parte são 150 milhões de reais de investimentos de macro e micro drenagem para combater é, é, a, os alagamentos que acontecem todos os anos. O mês de janeiro é um mês muito chuvoso para o nosso estado, em especial para o nosso litoral. Quem mora em Batinhos sabe que todos os anos tem alagamento. Então nós resolvemos nesse pacote... Não apenas cuidar da orla, não apenas cuidar da parte urbanística também do calçadão, mas também cuidar para dentro da cidade para atender os moradores de Matinhos. Até porque o combate a macro e micro drenagem ajuda a evitar as ressacas que acontecem no litoral. Então, é, aqueles que criticam o projeto é, têm muita inveja porque tiveram a oportunidade de tirar do papel e não conseguiram tirar e nós estamos hoje transformando o litoral do Paraná. É só ir perguntar para quem está morando em Matinhos. O volume de turistas que voltou ao nosso litoral é um negócio absurdo. O volume de empresas querendo fazer construção de prédios, prousadas, restaurantes, também é diário o pedido de licença de alvará para construção. E nós temos também um outro projeto que é a geração de emprego, que com tudo isso está motivando novamente a revigorar o nosso litoral. E com a ponte de Guaratuba, que o Eduardo me perguntou, esse vai ser o complemento dessa estruturação que eu estou fazendo no litoral. O litoral ele é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Não apenas na parte turística, mas na parte ambiental, na parte também do desenvolvimento econômico de toda a nossa região. A, po a ponte de Guaratuba também se falava desde 1990. Há 30 anos se falavam da ponte de Guaratuba. Eu assumi o governo, não tinha projeto, não tinha licença ambiental, não tinha nenhum estudo sobre a ponte de Guaratuba. Eu resolvi acabar com aquele monopólio de ferry boat que há muito tempo acontecia e que ninguém fazia ponte porque talvez tinha muita amizade com os donos de ferry boat. Eu é, resolvi fazer o projeto, guardei 470 milhões de reais do caixa do Estado, mandei fazer a licitação e dia 28 de setembro, se Deus quiser, nós vamos abrir o um envelope para ver a empresa ganhadora que vai fazer essa obra que vai ser tão importante como a segunda ponte Brasil-Paraguai. Governador, outro assunto que esteve nas manchetes nos últimos anos foi saúde, na verdade, um setor. É, no plano de governo de 2018, uma das promessas era a criação do Hospital Regional do Norte para atender os municípios aqui é, da Grande Curitiba. Ao mesmo tempo, nós temos hoje, por conta da pandemia e de várias dificuldades, 200 mil pessoas esperando uma cirurgia eletiva no Paraná e 300 mil outras pessoas esperando cirurgia. É, Consultas com especialistas. É, no plano atual, a regionalização volta como um destaque na área da saúde. O que é possível fazer para diminuir essa fila em quanto tempo? Olha, Eduardo, nós já começamos a fazer a diminuição dessa fila. Eu lancei em janeiro, inclusive, desse ano, já há oito meses, o projeto Opera Paraná. É o maior investimento da história em cirurgia eletiva. São 150 milhões de reais 
para atender as pessoas que precisam fazer uma cirurgia ortopédica, cirurgia de cataratas, inclusive nós temos o comboio da saúde, que é justamente para atender as pessoas mais idosas com cirurgias de cataratas. Enfim, essa cirurgia vesícula, essas cirurgias que são, não levam a pessoa, né, não tem risco de vida né, da pessoa, mas obviamente incomoda essas pessoas que precisam de cirurgia. Então, claro que com a pandemia, a prioridade na saúde ficou em atendimento de leito de UTI para salvar as pessoas. Essa era a nossa missão número um aqui do Estado. Eu tive que governar o Paraná no pior período da história é, recente do nosso Estado dos últimos 50 anos. Né? Nós pegamos pandemia, foi a, mexeu com o planeta inteiro, pegamos uma crise hídrica, que o Paraná ficou em calamidade hídrica 820 dias em calamidade hídrica, é, pegamos aí essa guerra que atrapalha o mundo todo, mesmo estando longe da gente, então nós tivemos que fazer uma ginástica de gestão é, no meu governo, e, graças a Deus, mesmo assim, o Paraná hoje é recorde em geração de emprego da nossa história. Mas falando de saúde, nós fizemos uma regionalização muito forte, Eduardo, só para você ter uma ideia, eu inaugurei o hospital de Vaiporã, que é o um hospital regional que atende a região centro-norte do estado, Inaugurei o Hospital de Guarapuava, que, atende a, que é o um hospital regional que atende a região centro-sul do estado. É, inaugurei o Hospital de Telemacuborba, um hospital que foi feito em 2009. Não fizeram planejamento para colocar UTI, nem UTI adulta, nem UTI pediátrica, quando fizeram esse hospital. Um hospital extremamente mal feito na questão interna é, desses, é, desses projetos. Eu tive que refazer o projeto para conseguir colocar leito de hospital, é, UTIs lá e UTI é, também infantil. Hoje é um hospital regional que está atendendo toda a região de Telemacuborba. Coloquei para rodar o Hospital Morumbi, é, que é em Paranavaí, uma, uma, uma parceria com a Santa Casa. Só esse hospital está fazendo aproximadamente 250, vai chegar a 350 cirurgias eletivas por mês. Fizemos parceria com o Hospital também Filantrópico de Luanda, para atender todo o noroeste do estado, aquele canto do Paraná, que muitas vezes tinha que vir para Maringá ou a, até mesmo vir muitas vezes para Arapongas para fazer cirurgia. Então nós conseguimos descentralizar a saúde. Estamos fazendo um hospital infantil, um hospital da criança em Maringá. Coloquei para rodar o hospital aqui, o Monastier de Campo Largo, que fazia 60 cirurgias para criança infantil. Hoje nós estamos chegando em 200 cirurgias. O hospital de reabilitação fazia 30 cirurgias em Curitiba. Hoje nós passamos 250 cirurgias por mês. Então nós ampliamos muito, turbinamos os nossos hospitais regionais, além das parcerias com as Santas Casas, hospitais filantrópicos e até hospitais privados que atendem o SUS que também nós entendemos que esses hospitais são importantes. Então nós estamos fazendo todo um trabalho de descentralização da saúde. Outro dado importante, eu assumi o governo, o SAMU atendia 60% do Estado. Hoje o SAMU, no nosso governo, atende 100% do Estado. Nós somos um dos poucos estados do Brasil que o SAMU atende 100% o território paranaense. Então existe realmente um investimento pesado e claro, saúde é algo que você tem que fazer investimento constante. Rapidamente, então nós temos mais três minutos, falar de economia, que é um assunto muito importante, eu vou é. fazer duas perguntas em uma. Primeiro, é, os seus adversários criticam muito as renúncias fiscais, apresentam dados, 17 bilhões, queria que o senhor falasse sobre isso. E já aproveitando, o Paraná tem bom índice de emprego, né? saiu um dado ontem do IBGE, inclusive, o Paraná está à frente de vários estados do país na geração de empregos. O desafio agora é na formação de mão de obra qualificada. Então, renúncia fiscal, a importância delas e como qualificar mais gente para o mercado de trabalho. Olha, Marco, você falou bem, o IBGE ontem soltou um dado muito importante que deixou todo mundo muito feliz aqui no estado, é uma demonstração da retomada econômica no país e em especial no Paraná. Só para você que está em casa nos assistindo, é, o dado que o IBGE soltou ontem, o Paraná no mês de julho gerou quatro vezes mais emprego que Santa Catarina, duas vezes mais emprego que o, Rio, o, o estado do Rio Grande do Sul e nós ficamos entre os três estados do Brasil que mais geraram emprego. O ano passado, nós batemos recorde da história de geração de emprego, 172 mil empregos gerados. Esse ano, os primeiros seis meses do ano, nós passamos de 100 mil empregos, o recorde do nosso recorde que foi o ano passado. Então, o Paraná vive um bom momento. Esse ambiente de paz política que nós implantamos no Estado, de união entre as pessoas, tem feito o empresário do Brasil e do mundo vir investir no Paraná. E essa geração de emprego não, não para. Nós temos regiões do Estado hoje que nós temos mais vagas de emprego do que é, é, gente para trabalhar. Isso é um bom problema a ser resolvido. E esse problema nós resolvemos de que forma? 
com qualificação profissional. Então nós criamos um projeto que é as carretas do conhecimento, que são carretas itinerantes que vão dar, que já estão dando né, é, curso profissionalizante para a população. Nós temos um programa também dentro da escola pública, que é o ensino técnico. Nós estamos com 150 mil alunos de diversas áreas aprendendo e qualificação profissional, tendo qualificação profissional. E nós temos, Mark, também, o Paraná está se transformando num estado tecnológico. Né? Muitas empresas de tecnologia, nós temos a maior empresa da Índia, hoje é, está instalada no Paraná, na cidade de Londrina, já tem mais de 3 mil funcionários. Então nós estamos preparando os nossos jovens a ter o primeiro emprego com o cartão futuro e também dando oportunidade para que eles se preparem na área de tecnologia. Nós temos 150 mil jovens hoje no Paraná, nas escolas públicas do Estado, aprendendo programação, que é a profissão do futuro. Então nós queremos criar um berço de jovens aqui, de mão de obra qualificada para atender essas empresas de tecnologia, que geralmente o salário médio é de 7 a 15 mil reais, dando uma boa remuneração para os nossos jovens. Governador, o tempo acabou, infelizmente. O senhor tem mais um minuto para falar com os paranaenses. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade, a honra que vocês me deram de ter sido, de estar sendo o governador do nosso estado. O Paraná é um estado fantástico e quero também ter a oportunidade de continuar esse Paraná para frente, esse Paraná que segue em frente, esse Paraná que é exemplo em sustentabilidade, esse Paraná que é exemplo em geração de emprego, que é exemplo é, no, na escola onde a criança entra, se alimenta, no recreio se alimenta de novo e vai embora alimentada com o maior programa de merenda escolar do país, onde nós temos ensino de robótica, de educação financeira, enfim, esse Paraná que transforma, inova e segue em frente. Quero pedir o seu apoio, que esse Paraná das grandes obras, mas também que cuida das pessoas, com cartão, comida boa, com energia solidária, com o maior programa habitacional do país, que é do nosso estado, 35 mil casas sendo construídas aqui para atender as famílias mais humildes. É esse Paraná que segue em frente, por isso eu peço a sua confiança mais uma vez e o seu voto para que a gente continue fazendo esse Paraná referência para o Brasil. Obrigado, Ratinho Júnior. Finalizamos assim as sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. O Grupo RIC abriu espaço para a democracia, sempre lembrando que ela é o único caminho possível. Voltamos com você, Riva. Obrigado, Marco. Obrigado também aos candidatos que estiveram aqui nessa semana, nessa semana esclarecendo. O nosso objetivo é trazer luz as ideias e as explicações de todos os candidatos.